പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു രൂപം നമ്മളെന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മുടെ മെട്രസസിനുള്ളിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് യൂസിങ് എലിമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാ കുട്ടികളും ആവശ്യപ്പെടുന്ന മീൻസ് എസ് എ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കുട്ടികളും റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസും ഒരേപോലെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി നേരത്തെ എടുത്ത് ഇത്തിരി ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സാം അടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കാനായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ആവശ്യം എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും സൂപ്പറായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കണം ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നല്ലൊരു ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് സാധാരണ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതേപോലത്തെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് മീൻസ് ഇതേ ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻസിനുള്ളിൽ ഓക്കെ അവിടെ ഇതിലും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും മെത്തേഡ്സുകളും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒറ്റ വേയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല പല രീതിയിൽ കൂടെ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല വലിയ ഇതിരുന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് മറക്കാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരിലും എന്ന് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യൂസിങ് ഓക്കെ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഫൈൻസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നൊന്നും ഫുൾ ഇല്ല കേട്ടോ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ വൺ ത്രീ ടു സെവൻ ഓക്കെ യൂസിങ് എലിമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ത്രീ ടു സെവൻ ഇതാ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ നമ്മുടെ താരം ഓക്കെ ഇവനെ ഇവൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ നമ്മുടെ എലിമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ മെത്തേഡ് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ചെയ്താൽ പൂജ്യം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യല്ല ഈ മെത്തേഡ് കൂടെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള മെട്രസിന് എ എന്നങ്ങോട്ട് പേര് കൊടുത്തു എ ഓക്കെ എന്നിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എ ഇ സി കെ ടു ഐ എ എന്ന് തോന്നും ഐ എ അല്ല ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ദിവസം കേട്ടോ ഉറപ്പ് ചോദിക്കും ഐ ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് മെട്രസ് ആണ് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒറിജിനൽ മെട്രസ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കണോ എയുടെ പ്ലേസിലോട്ട് വൺ ത്രീ ടു സെവൻ ഐ എയുടെ പ്ലേസിൽ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഈ എയ്ക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട എ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അതൊരു ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മെട്രസ് ഒക്കെ എഴുതി വന്ന് ഒത്തിരി ടൈം പോകും അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എയ്ക്ക് മെട്രസ് കൊടുക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഐക്ക് വൺ സീറോ സീറോ വൺ കൊടുക്കണം ഈ എ ചുമ്മാ നോക്കി എഴുതണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇനി ആ നമ്മുടെ കലാപരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇയാളാണ് ലക്ഷ്യം ഈ മെട്രസിനെ നമ്മളൊരു കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് കേട്ടോ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മെട്രസിനെ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഈ മാതിരി എത്തിക്കണം ഇതേപോലെ എത്തണം ഇയാൾ ഓക്കെ ഈ നാല് എലമെൻ്റ് അതേ നാല് എലമെൻ്റ് പോലെ എത്തുമ്പോൾ പരിപാടി തീരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ തേർഡ് ഇത് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഈ ഓർഡറിലാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തണം ഓക്കെ വഴി ഇങ്ങനെയാണേ ഞാൻ എൻ്റെ ഓർഡർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീനിങ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വൺ ആവണം ഓ കറക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വൺ ആവണം ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്താണ് വൺ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ലാഭിച്ചു നാല് സ്റ്റെപ്പ് ആവണം നാല് സ്റ്റെപ്പ് ആ നാല് സ്റ്റെപ്പിനുള്ളിലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലാഭിച്ചു മിക്കവാറും അവിടെ വണ്ണേ വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ വൺ വല്ലതും മാറി വന്നാൽ ഇവിടെ സെവൻ വല്ലതും അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി പാട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എപ്പോഴും വണ്ണേ നിങ്ങൾക്ക് തരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ലാഭിച്ചു വൺ കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഈ പ്ലേസ് സീറോ ആവണം അവിടെയാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്ലേസ് സീറോ ആവണം ഈ പ്ലേസ് സീറോ ആവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ജനറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്നറിയാം ഈ എലമെൻ്റ് എത്രാമത്തെ റോയിലാ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് റോയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ദിസ് എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് സീറോ ആക്കാൻ ആർട്ടു ഗ്യൂസ് എപ്പോഴും അത് ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കുക ആർട്ടു ഗ്യൂസ് പിന്നെയും ആർട്ടു
നമ്പർ ഈ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ടു മൈനസ് ടു എന്തായേനെ സീറോ ആയേനെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിനെ നമ്മളൊരു ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രാവും ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു എന്നിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്രാവും സീറോ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ മാത്രമായിട്ട് പറ്റില്ല ഫസ്റ്റിലുള്ള ഈ രണ്ട് പേരെയും ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു അതാണ് ആർ വൺ ആർ വണ്ണിലുള്ള ഈ രണ്ട് പേരെയും ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ടു എന്നാവും ഇതാരെന്നാവും സിക്സ് എന്നാവും മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിക്കോളും സീറോ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ആർ വൺ എന്നായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ആയതുകൊണ്ടാണ് ടു ആർ വൺ ആയത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കുക ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയെ നോക്കി എഴുതി കാരണം സെക്കൻഡ് റോയ്ക്ക് മാറ്റം ആർ ടു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റോയ്ക്ക് മാറ്റം ഫസ്റ്റ് റോയെ നോക്കി എഴുതി സെക്കൻഡ് റോ നോക്കണം ആ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാ ചുമ്മാ അത് മൈനസ് ചെയ്യല്ല ഈ രണ്ട് പേരെയും ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടു ഒന്ന് സിക്സ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ ടു മൈനസ് ടു സീറോ സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് വൺ ഓക്കെ സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് വൺ ആണ് ഇവിടെ അതേ പണി ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് ചുമ്മാ നോക്കി എഴുതാൻ പറ്റില്ല വൺ സീറോ നോക്കി എഴുതി ആ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ ഈ രണ്ട് പേരെയും കണ്ട് ആറ് വണ്ണിലുള്ള ഈ രണ്ട് പേരെയും ടു കണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ടു എന്നാവും ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു വൺ ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഇവരെയാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പേരെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ഓക്കെ സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് റോയിലെ മൈനസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് റോയെ എത്ര കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് വേണം അല്ലാതെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇത് ടു ഒന്നായി ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഒന്നായി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരെ വേണം ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആൾക്കാരെ അല്ല ഇവരെ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു സീറോ അതായത് ഞാൻ ഇതൊന്നും എഴുതണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഞാനത് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആരൊക്കെയായി ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇത് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത് വണ്ണായി ഓക്കെ ഇതെന്തായി സീറോ ആയി ഓക്കെ ഇയാളെ അതേപോലെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ട് ഈ പ്ലേസ് ആ ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടെ വണ്ണായി ഓക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്ലേസ് വണ്ണാവേണ്ടതാ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ വണ്ണാവാറില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തിന് എന്തായതാ വൺ ആയത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കവർ ചെയ്തു വൺ ആവേണ്ട അടുത്ത് വൺ ആയി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ വല്ലതും വേറെ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈ നെക്സ്റ്റിന് വൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നേനെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് വന്നിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ എത്തിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഓക്കെ ഇത് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ ചെയ്ത് അപ്പം ഈ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഫോർ എന്നോ ത്രീ എന്നോ ടു എന്നോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വൺ ആക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്ത് എന്തോ നല്ല കാര്യത്തിന് വണ്ണായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും കവറായി ഇവിടെ വണ്ണായിരിക്കുന്നു വണ്ണായിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഇനി സീറോ ആക്കണം ഈ നമ്പർ സീറോ ആക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നോക്കണം ഈ നമ്പർ ആണോ അപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഇവിടെ സീറോ ആവാൻ വേണ്ടി ഇത് ഏത് റോയിലാണ് നോക്കണം ആർ വൺ അപ്പോൾ ആർ വൺ ഗേവ്സ് ഓക്കെ ആർ വൺ ഗേവ്സ് ആർ വൺ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആർ വൺ ഗേസ് ആർ വൺ മൈനസ് ത്രീ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർ ടുവിലുള്ളവരെ ത്രീ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം ഈ ആർ ടുവിലുള്ള ഈ രണ്ട് പ
ഇതിൽ നിന്നും ഇയാളെ മൈനസ് ചെയ്യാണ് ത്രീ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ആ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ആർ ടു എലമെൻ്റ് ആരാ മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ദിസ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ആൻസർ ആരായി സെവൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ഉണ്ടല്ലോ സീറോ മൈനസ് ഉണ്ട് ആർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ത്രീ ആർ ടുവിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരും ത്രീ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ദിസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ളവരെ ത്രീ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നവരെ വേണം മൈനസ് ചെയ്യാൻ ഈ കാണുന്നവർ ഇതേപടി മൈനസ് ചെയ്യല്ലേ ത്രീ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഇത് മൈനസ് സിക്സ് ആയായിരുന്നു ഇത് ത്രീ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ആയി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് മൈനസ് സിക്സ് അതാണ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻ ആയത് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഉണ്ടല്ലോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ആൻസർ ഈസ് ആരാണ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇത് കിട്ടി ഇനിയും ഈ രണ്ട് നമ്പർ അതേപോലെ നോക്കി എഴുതുക ആരൊക്കെയാണ് മൈനസ് ടുവും വണ്ണും അതേപടി നോക്കി എഴുതുക തീർന്നു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമുക്ക് ഏത് മെട്രസ് ആയിട്ട് മാറി ഐ ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് മെട്രസ് ആകുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താണോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ എന്ത് ഇൻവേഴ്സ് ദേ ഫോർ ഈ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ടും ശരിയാവില്ല ഫുള്ളായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി ഒന്നുകൂടെ എക്സാമിന് മുൻപ് എത്തും കാരണം ഇത് ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ടൊന്നും ശരിയാവാത്ത ക്വസ്റ്റൻ അത്രയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്നും ഒരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ഒരെണ്ണം കിട്ടി ഒരെണ്ണത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ കൊണ്ട് ഉടൻ ക്ലിയർ ആവും ഉടൻ ഇതുമായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് എത്തും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് എല്ലാവരോടും മറക്കാൻ